So kindness inspired to be agreeable and being not being stubborn or obstinate, but being cooperative. Kapag may willingness ka, hindi mo na kailangan, Sister Josie, na pupukin yung asawa mo. <laughs> Masahe ka nga doon, Brett. Araw-araw na lang inutusan mo yung asawa mo. Pagugas ka ng kalero doon, Jay. If you truly love your husband or your wife, you have the willingness to help her or help him. That's the meaning of love. Hindi lang yung naligaw ka sa kanya, ilove na ilove ka, nung naasawa mo na, unti-unti na magbago ang pakikitungo mo sa kanya. Nung naligaw ka, may chocolate. Nung nagkaasawa na kayo, nagkaanap ng dalawa, wala ng chocolate, wala ng bulaklak, wala ng lahat. Di ba? Men are just good for voting. May iba dyan, natatawa. Magaling lang ang lalaki, maligaw. Pero pag naasawa na, hindi nung pagbaba nga ng JP, hindi nakawakan, nadaba pa ngayon. Sila nakawakan. Ayaw kasi magdahan-dahan eh. Sinisipan. Men, we should be responsible enough. Dapat marunong may willingness tayo tumulong sa asawa. Women also. Minsan, hindi lang lahat ang asawang lalaki ang responsible, but there are also women that are irresponsible. So there should be, to show love, you must be willing to Listen first, rather than demand your needs. Matuto kang makinig, rather than mag-demand sa mga pangailangan mo. Hindi yung puro na lang sterling. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. But do you listen to what your husband is telling you? Nakikinig ka ba? Don't be stubborn. Hello? Don't demand too much to your partner when you cannot also provide what her need is. Hello? May natutulong ka ba tayo ngayon? At tamuli, the last one. Being kind, the fourth ingredient of kindness is meron tayong initiative. Ano po yung initiative? Kindness thinks ahead, then takes the first step. Hindi ka naghihintay na unang lapitan ng asawa mo. Meron kang initiative. Kung ikaw ang naiwan sa bahay, Sister Divine, dapat nakaluto ka na rin. Kung ikaw ang naiwan sa bahay, Brother Jay, huwag mong hintayin, Sister Sir Jay, na dumating para magluto para sa'yo. Mayroon tayong initiative. Hello? Ay, hindi ko responsibility na magluto sa kusina. Babae lang yan. Doon ka nagkakamali. You don't know what love is. Dapat mayroon kang kindness and that kindness means you have the initiative to help your partner. Not only your partner but your friends. Hindi lang yung bawat bawat araw lagi mong pinupukpok. Eh kung Martin yung pinupukpok niya mo araw-araw, huwag mo na Martin yung gawitan ng Martin yung maso na yung pupukpok niya. Kung wala siyang inisyapin. A kind husband or wife will be the one who greet first, who smile first, who serve first, and forgive first. Hello? 
Ang tayo na husband or wife, siya unang nag-greet. Good morning, darling. Siya unang nag-smile. Siya ang naguna, unang, kapag nag-aaway kayo, siya ang unang humihingi ng tawad. Kahit hindi mo kasalanan. Para yung sige yung pato. Hindi mo kasalanan, kailangan siya humihingi ng tawad ko na sa amin. Then you are not showing kind. Kindness to your partner. Sabi mga asawa, there are times that we 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 have fight. Even if it's not my fault, I'm sorry. Let's have peace now. Kung ikaw ang unang mag-surrender, even if it's not your fault, you are fixing the problem. You are not letting the problem worse and worse. Hello? Huwag mong hintayin siya ang humingi ng tawad sa iyo. Ikaw ang unang magkukusang humingi ng tawad sa iyo. Hello? If you cannot do it, if you cannot do that, it means you have the pride in your heart. Hello? Kung hindi mo kaya humingi ng tawad sa asawa mo kahit hindi mo kasalanan, mayroon kang pride dito sa puso mo. Hello? Sabihin mo nga sa, sa, sa katabi mo, wala ngayon? Ako ako nang hihingi ng tawad sa'yo. Parang sabi na... Hello? Ano kaya ang unang resulta What will be the result if every time there is quarrel, kayong dalawa ng unahan mag-unang humingi ng sorry? Hello? So it means you will not allow the spirit of fighting, quarrel, doon sa pamamahay nyo na mag-exist. You want to get it out. Hello? Wag mo. That's why the Bible said, Do not let the sun go down para lumpalampasin mo na galit ka sa asawa mo. You have to settle it down before you go to bed. Huwag ka na magtampo. Brother Orville, Sister Divine, huwag mo nang babutin ng isang buwan. Hello? Pag nangangalip yung si Mrs. Pag hindi pinagbigyan ni Mr., huwag ka agad magagalit. Si Mrs. ba ang nangangalit? Ah, si Mrs. na talaga. Kinakalabit kasi, pakikuha mo nga ako ng tubig doon. Ikaw naman, maging kain ka. O sige na, kuha ka nga ng tubig. Minsan kasi, Masyado tayong bossy sa buhay natin, sa family natin. Ako ang head of the family, ako ang masusunod sa pamamahay na ito. Hindi, hindi ako lulunod sa iyo. Pero nagtago na yung asawa mo doon sa ilalim ng kama, sabi mo, sweetheart, halika na dito, lumuhod ka rin sa asawa mo. Kahit hindi ka lulunod, lulunod ka pa rin. Sinilip pa lang sa lalim ng kama, nagtago yung asawa ko yun, at siya sabi na. Hello? So, if you want your relationship, not even only for the couples, but for those who are in love, you need to show, you know, you need to know the real meaning of love, which is, love is patient. And love is kind. Hello? May natutunan po tayo ngayon? Amen! I said to myself, pag-uwi ko, pag-uwi ng asawa ko, mas marami pa akong may apply dito kaysa wala sa dito. Hello? What we have learned, we should apply it at home. Ang love is not only an emotion, my dear brothers and sisters. You need to act on it. You need to show them that you love them. 
Love is more than words. 